Donc, eh bien, merci beaucoup euh, d'être là. Euh, merci également à ceux qui euh, sont intéressés mais qui euh, n'ont pas pu venir et attendent donc ce replay avec impatience. Donc, moi, c'est Stéphanie Banis. Euh, je suis thérapeute dans l'énergétique depuis... Euh, une, plus d'une dizaine d'années, enseignante également. Euh, je consulte donc aussi bien les êtres humains de tout, tous âges et euh, les animaux également, puisque okay. je travaille de manière biologique. J'ai besoin que vous coupiez le micro si c'est possible. Ah pardon, oui. Il y a d'interférence, voilà. Merci beaucoup. Donc, euh, le thème de notre réunion ce soir, c'est l'homéopathie émotionnelle. Donc, j'avais envie de parler d'homéopathie et d'émotion parce que j'ai constaté au fil du temps que ces deux sujets étaient bien méconnus. Alors, en ce qui concerne l'homéopathie, j'allais dire que ce n'est pas très, très grave que ce soit méconnu parce que ce n'est pas une obligation dans la vie. En revanche, en ce qui concerne les émotions, c'est plus problématique. Je remarque que les gens ne savent pas du tout comment ça fonctionne alors que ça fait partie intégrante de leur quotidien et ça pour toute la vie. Donc, euh, je vais commencer en parlant des émotions. Donc déjà, de par l'étymologie du mot « émotion euh, », c'est une mise en mouvement des êtres vivants. Donc, je vais vous faire euh, un partage d'écran avec une diapositive pour vous montrer. Est-ce que vous voyez C'est OK avec oui, nickel. les cinq émotions principales que sont la colère, la joie. Alors, quand je parle de joie, je ne parle pas d'une joie de type bouddhiste, hein, c'est-à-dire une joie sans cause, une béatitude. Non, pas du tout. Là, je parle d'une joie qui ressemble plutôt à quelque chose de très visible, qui ressemble à de l'excitation, à de l'exaltation. Le dégoût, la tristesse et la peur. Donc bien souvent, on entend parler d'émotions positives et d'émotions négatives. Euh, non, ce n'est pas, pas, pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des émotions qui sont juste plus confortables à vivre que d'autres, plus agréables ou moins agréables. Mais chacune de ces émotions qui nous traversent a une nécessité, a une utilité, celle de nous maintenir en vie. Elle participe à notre survie. Alors, bon, je, je donne des ateliers sur les émotions en particulier, mais ce soir, je ne vais pas parler de ça trop en profondeur. Sachez juste que, par exemple, euh, si, euh, eh bien, s'il n'y a pas l'impulsion de colère qui nous traverse, eh bien, on va rester stagnant. On ne va pas pouvoir aller vers nos projets, vers nos désirs, nos souhaits. Euh, admettons, pareil par rapport à la peur, admettons que nous n'ayons pas de peur en nous, eh bien, euh, ça nous conduirait très rapidement euh, à l'arrêt de la vie, à nous mettre en danger, à faire n'importe quoi. Donc, chacune des émotions a une euh, utilité propre et importante. Euh, chacune des émotions également a un lien, une répercussion sur notre physiologie. Ça, pour ceux qui s'y connaissent en médecine traditionnelle chinoise, on va pouvoir retrouver euh, des liens entre les organes, les viscères, des pathologies, avec des parties du corps. Par exemple, je peux vous dire que la vue, les yeux vont être en lien avec la colère les oreilles, les os, 
seront en lien avec la peur. La peau, les poumons, en lien avec la tristesse, ainsi de suite, etc., etc. Pareil, chacune de ces émotions va avoir un vocabulaire qui va y être rattaché. Par exemple, si je vous parle d'un sentiment de solitude, je ne vais pas parler de la même chose que si je me sens dans le doute. Donc, chaque émotion... Ah, il y a quelqu'un qui arrive, donc je l'accepte. Donc, chaque émotion euh, a euh, une histoire à nous raconter très particulière, une utilité, une répercussion physiologique et également tout un vocabulaire qui lui est, qui lui est attaché. Est-ce que Béatrice se connecte correctement Telle est la question. Béatrice, est-ce que tu es là On va voir si elle arrive à se connecter. Donc, ces émotions font partie intégrante de notre quotidien. Si elles sont identifiées, si elles sont accueillies, eh bien, elles nous traversent et elles font leur job, j'allais dire. Mais parfois, elles peuvent être réprimées et dans ces cas-là, elles peuvent amener des blocages. Pareil, Tant qu'on a une émotion seule, c'est une chose, mais on peut faire tout un amalgame d'émotions à l'intérieur de nous. Je m'explique. Admettons que je ressente euh, de la haine envers quelqu'un. Vous allez me dire, la haine, je ne la vois pas dans la liste des émotions. Non, parce que la haine, elle peut être par exemple composée de peur et de colère. On fait un amalgame sans s'en rendre compte. Pareil, admettons que j'ai un ressenti de trahison, eh bien, on peut trouver dans cette trahison-là de la tristesse et puis pourquoi pas du dégoût ou de la colère. En fin de compte, ça crée comme une pelote de laine dont nous n'avons pas conscience. Béatrice, si tu peux couper ton micro, ce serait idéal, s'il te plaît. Comment je fais Alors, deux secondes, je vais t'aider. Voilà, c'est fait. À la fin, vous aurez un temps pour poser vos questions et dans ces cas-là, on rallumera les micros. Alors, donc je disais, je vous parlais d'amalgame. Ce que je vous raconte, c'est très intéressant parce que si l'on veut vraiment créer une écologie et une écoute réelle et empathique à l'intérieur de nous, c'est important de comprendre si on est dans une émotion pure ou si nous sommes dans un amalgame d'émotions. Un amalgame d'émotions, vous pourriez appeler ça le ressenti, par exemple. Donc, émotion et ressenti, ce n'est pas la même chose. Pareil, admettons que vous ressentiez de la nostalgie, vous soyez dans les regrets. Admettons que vous ressentiez de la nostalgie, eh bien, on va souvent trouver un mélange en même temps de joie et de tristesse. Pareil pour ce qui est de la honte ou de la culpabilité. On peut même trouver trois, euh, quatre émotions qui se sont amalgamées dans un même ressenti. Alors, là où il faut vraiment faire la différence entre le ressenti et l'émotion, c'est que l'émotion, elle vient nous parler de ce qui est du réel, de ce que nous sommes en train de vivre, sans aucun jugement sur ce qui se passe. Alors que le ressenti, lui, va être une interprétation de ce qui est, un point de vue. Il va expliquer notre manière d'interpréter la réalité. 
Et bien souvent, c'est le ressenti qui va nous rendre malade ou qui va créer des déséquilibres à l'intérieur de nous. Donc, vous savez aujourd'hui, bon, je ne vous apprends rien que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est stress, va avoir un impact sur notre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, même sur nos comportements. On va pouvoir être également en déséquilibre à cause de croyances, à cause de mémoire. Ça peut être des euh, drames qui ont eu lieu dans notre généalogie. Ça peut être également des secrets, des choses qui n'ont pas été dites. Ça peut être également des émotions qui sont enquistées dans notre généalogie. C'est-à-dire qu'on peut être malade de l'émotion ou du ressenti d'un ancêtre, par exemple. Et donc, avec cette homéopathie émotionnelle, on va pouvoir aller visiter tout ça. Donc, tout ce qui est émotion refoulée, tout ce qui est choc, tout ce qui est euh, euh, ressenti, tout ce qui est euh, enquisté à l'intérieur de nous va euh, se transmettre de manière génétique aux générations qui suivent. Pour information, vous pourriez aller euh, vous renseigner sur tout ce qui est épigénétique. C'est très très bien expliqué, il y a des conférences, il y a des vidéos sur YouTube euh, ou même des, euh, des documentaires, enfin... Je pense euh, par exemple aux travaux de Bruce Lipton qui sont très intéressants et qui euh, expliquent euh, assez bien cela. Donc, euh, on peut être malade euh, et, et, et mal à l'aise ou perturbé par toutes ces couches comme vous diriez un oignon avec des pelures d'oignons qui se sont greffées sur notre personnalité et sur notre histoire. Donc moi, l'homéopathie émotionnelle, c'est l'outil que je vais utiliser justement pour permettre de se dépouiller de ces couches, d'enlever euh, bah, toutes ces strates, si vous voulez. Et d'ailleurs, on entend souvent parler euh, depuis quelques années de développement personnel. Moi, je serais presque tentée de dire je suis plus pour le dépouillement personnel que pour le développement personnel. Donc, je vais arrêter le partage quelques instants. Je reviens à vous. Donc, moi, j'ai été initiée euh, aux bases de l'homéopathie j'ai été conquise et euh, j'ai décidé de travailler sur les remèdes, de euh, faire mon, mon apprentissage par moi-même, faire un travail de compréhension, faire mon expérience toute seule et euh, j'ai découvert au fur et à mesure qu'on pouvait très bien utiliser euh, l'information homéopathique sans être homéopathe, parce que je ne suis ni médecin ni homéopathe. Moi, pour tester les remèdes, j'utilise le test kinésiologique, le test musculaire, mais les remèdes, une fois qu'on les connaît, qu'on les comprend, on peut les tester par toute autre manière de test, en fin de compte. On peut utiliser le test au pouls, on peut utiliser le pendule. Certains ostéopathes ou kinés testent au crâne, etc. etc. Du temps qu'on peut avoir une méthode de test, on peut sans aucun problème tester les remèdes, euh, voilà, sans aucun souci. Donc, il faut savoir que chaque remède équivaut à un message. Il a une fréquence particulière. Vous avez des remèdes donc dans tous les règnes, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et 
chacun a un message euh, à nous transmettre. Une fréquence qui va aller à nous informer au niveau cellulaire quand on va prendre le remède sur quelque chose de particulier, quelque chose qui nous concerne lorsque nous sommes en résonance avec tel ou tel remède. Donc, pour vous parler un petit peu d'homéopathie, donc l'homéopathie, ça signifie soigner par le similaire. Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, déjà Hippocrate euh, affirmait, euh, enfin, selon lui, euh, qu'il y avait trois manières de guérir. La manière naturelle, c'est-à-dire guérir par soi-même, Guérir par les contraires, c'est ce qu'aujourd'hui on va appeler l'allopathie, ou guérir par les semblables. Ça, c'est ce qui se rapproche de l'homéopathie. Donc, des siècles plus tard, à la fin du XVIIIe siècle exactement, donc il y a un peu plus de 200 ans maintenant, il y a un docteur allemand qui euh, s'appelait Samuel Hahnemann, qui euh, a euh, fait émerger l'homéopathie en commençant ses expériences sur lui-même. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que cette période de la fin du XVIIIe, c'est une période charnière, une période, entre, enfin, une période où on arrivait à un carrefour entre l'utilisation de l'alchimie qui était toujours très utilisé à ce moment-là, et l'arrivée de la chimie physique. Donc, en somme, une rencontre entre euh, l'invisible et le monde matérialiste. Donc, il faut savoir que l'homéopathie, elle tient compte de la globalité de l'individu. On peut dire donc que c'est une thérapie holistique. Elle tient compte également de l'individualisation, c'est-à-dire que au niveau de l'homéopathie, chaque personne est un cas particulier, chaque personne est unique à un moment donné. Et le miroir, lorsque, le miroir, très joli, très joli lapsus, le remède va agir comme un miroir avec la personne qui est en résonance avec lui. Donc, il faut savoir que le remède, moi dans ma pratique, il va me permettre de lire la structure de la personne. Je vais avoir grâce au remède que je vais tester pour elle, une somme, de, 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 une quantité d'informations qui est absolument impressionnante. C'est-à-dire qu'à la limite, la personne n'est même pas obligée de me parler pour que je comprenne ce qu'elle vit et ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça c'est très très utile en ce qui concerne les animaux, les bébés, les jeunes enfants, parce que là, euh, l'échange n'est pas... Euh, et pas forcément euh, évident. Donc, il faut savoir que euh, chaque consultation donc, est différente puisqu'on traite l'individu de manière vraiment euh, unique. Euh, deux personnes qui peuvent venir me consulter pour euh, une problématique de comportement ou même une pathologie euh, qui va être semblable, eh bien, probablement qu'ils repartiront avec un remède différent. Parce que les causes ne seront pas exactement les mêmes, même si le résultat sera identique. Alors, je vais vous parler quand même un petit peu de la fabrication des remèdes, parce que ça, pareil, on n'a pas forcément accès à ce type d'information. Il faut savoir une chose, c'est que quand on veut créer un remède, on va prendre la matière qui nous intéresse, par exemple, admettons qu'on veut euh, euh, de l'arnica, on va prendre donc la fleur, on va, enfin la plante, pardon, la plante, on va faire macérer la matière en question dans un mélange d'eau et d'alcool, 
on va créer ainsi une teinture mère qui, elle, va nous servir à fabriquer les dilutions homéopathiques. Donc, moi, je travaille avec des dilutions hautes pour aller travailler sur le subtil. Je m'explique. Au plus les dilutions sont basses, par exemple du 5CH, au plus vous allez travailler sur le visible, sur la matière. Admettons que j'ai un rhume, que j'ai un mal de crâne, que j'ai un problème aux intestins. Eh bien, forcément, je vais aller traiter ce symptôme grâce à des basses dilutions. Moi, comme je travaille sur le subtil, sur l'émotionnel, je vais aller travailler sur des hautes dilutions. Et dans les hautes dilutions, eh bien, il n'y a quasiment plus de matière, tellement ça a été dilué. Pour vous donner un exemple, si on prend un remède en 15 CH, ça va correspondre à une molécule de la teinture mère dans 30 tonnes d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez. On travaille sur du avec du vibratoire. On n'est plus du tout sur eh bien, uniquement de la matière. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que les basses dilutions vont avoir une, comment je peux dire ça Les basses dilutions vont avoir une action très yang, très euh, 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 appuyée, alors que les hautes dilutions, elles, vont aller travailler de manière beaucoup plus féminine, on va dire. Je le vois comme ça. Voilà. En travaillant sur le subtil, ça va être beaucoup plus... Euh... Oui, beaucoup plus subtil. Je n'ai pas d'autre mot qui me vient, qui me vient dans l'immédiat. En travaillant sur le subtil, bien sûr, on va chercher à aller travailler sur la source et non pas sur le septum euh, uniquement. C'est pour ça que je précise bien que je ne suis pas médecin, que je ne fais pas de la médecine, je fais de l'accompagnement euh, plus subtil, voilà, en complémentarité, c'est-à-dire que je vais aller euh, voir euh, quelle est la source pour comprendre euh, les répercussions euh, chez la personne ou chez l'animal. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience du rôle de l'eau dans l'homéopathie. Parce qu'on pourrait dire donc que euh, l'homéopathie, c'est de l'eau informée. Si vous avez des questions, on verra ça à la fin. Euh, comme si l'eau était codée par la substance. Et ce codage, c'est celui-ci qui va créer cette information. Donc, euh, les travaux sur l'eau. Alors, je voulais quand même vous partager quelque chose. Euh, voilà. Il y a des noms importants dans l'histoire, alors une histoire assez récente quand même, hein, euh, de, de scientifiques qui euh, sont allés travailler sur l'information de l'eau. Alors, euh, donc, euh, le plus ancien, ben, René Quinton. René Quinton qui euh, a mis au point le plasma marin, l'eau de Quinton. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est de l'eau de mer, mais qui est récupérée euh, dans des endroits euh, très riches euh, en micro-organismes et qui donc est chargé de tout un tas d'informations. Il y a des résultats absolument exceptionnels avec cette eau de Quinton. Plus récemment, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé sur la mémoire de l'eau et sur l'information de l'eau, comme Jacques Benveniste, comme le japonais Emoto, euh, qui a fait un travail assez exceptionnel sur les cristaux d'eau et sur l'information de l'eau. 
Vraiment, si vous voulez vous informer, retenez ces noms et allez faire des recherches, c'est très, très intéressant. Le professeur Luc Montagnier également. Et à l'heure actuelle, le seul qui est encore en vie, c'est le professeur Marc-Henri, euh, qui fait un travail très, très complet, très pointu, et notamment sur l'homéopathie. Il explique, il explique ça de manière, euh, ben déjà de manière à ce que le plus grand nombre puisse comprendre son propos et voilà, son, son, son travail est très, très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que, j'arrête le partage, pourquoi est-ce que c'est intéressant de euh, parler donc de ces travaux sur l'eau et de la mémoire de l'eau C'est que, euh, Bien sûr, le remède, a priori, on peut aller le prendre euh, dans une pharmacie de manière tout à fait euh, logique euh, avec les granules, avec les tubes de granules, d'aller acheter les tubes de granules, les mettre sous la langue et prendre le remède de cette manière-là. En revanche, il peut être pris également en informant l'eau soi-même. Et je vais même aller plus loin. Vu que nous sommes constitués en grande majorité d'eau, on peut prendre le remède en informant directement l'eau de son propre corps. Je le fais et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que je me pose et que je dis le nom du remède, que ce soit à l'intérieur de moi ou à voix haute, ça n'a aucune espèce d'importance, et le remède est pris de cette manière-là. Alors, si je vous dis que ça fonctionne, c'est parce que je l'ai testé déjà avec des basses dilutions, euh, par exemple, euh, sur des petits bobos. Et effectivement, il y a très clairement, j'en atteste, euh, une, une, une répercussion et euh, une action sur le corps. Tout à fait. Donc, euh, les hautes dilutions, je les prends de la même manière aujourd'hui. Mais j'avoue que comme tout le monde n'est pas ouvert à, à ce genre de choses, ou ne le comprend pas forcément, lorsque je reçois quelqu'un en consultation, évidemment je lui dis d'aller à la pharmacie pour, pour prendre son traitement, bien sûr. Donc moi ce qui m'intéresse en vous parlant de ça, c'est que si je peux aujourd'hui arriver à me passer du remède sous sa forme matérielle. Ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est l'autonomie et la liberté que ça peut créer. Parce que tout à l'heure, je parlais avec l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle était pharmacienne. On sait que la place de l'homéopathie dans notre société, elle est assez malmenée. L'homéopathie a tendance à être moquée, très incomprise, discrédité, on va dire, euh, même dans les médias. Elle n'est plus remboursée. Euh, elle n'est plus forcément euh, intégrée dans le milieu médical. J'allais même dire euh, elle ne l'est plus du tout parce que, euh, d'après ce que j'ai entendu, l'Ordre des médecins euh, a pris la décision euh, qu'un euh, jeune médecin aujourd'hui ne peut plus être médecin et homéopathe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous devez consulter un médecin homéopathe, ça va être nécessairement quelqu'un qui a déjà de la bouteille, qui est installé depuis, euh, depuis un certain temps. Et on peut se dire, mais du coup, qui va assurer la relève C'est une bonne question. Euh, donc, souvent, pour se former, il va falloir avoir recours à des filiales privées ou, ou autres. Euh, donc, voilà, c'est compliqué tout ça. Hein. Actuellement, c'est assez compliqué. Alors que ça ne l'est pas forcément dans des pays dits sous-développés 
ou des pays défavorisés, on va dire, puisqu'il faut savoir que l'homéopathie, elle va être très prisée euh, en Inde, par exemple, euh, ou sur le continent africain. Euh, J'ai entendu euh, il y a quelque temps euh, qu'ils se sont même mis en Afrique à euh, informer l'eau pour euh, traiter la malaria. Donc, ils n'achètent même plus le remède euh, et donc, bon, forcément, ça leur euh, amène une liberté, euh, une liberté euh, incroyable. Ils n'ont pas forcément les moyens en plus euh, de pouvoir euh, se fournir les remèdes. Donc, il euh, faut savoir une chose, c'est que là, on parle d'une époque contemporaine, mais l'information de l'eau, elle a mais toujours exister parce qu'on baigne dans un champ depuis toujours. Pour moi, les thérapies de l'information, elles ont toujours été là. Si on réfléchit aux cures thermales, les cures thermales, qu'est-ce que c'est sinon de l'eau qui est chargée en oligoéléments, en minéraux, en fer et qui contient justement l'information et les cures thermales, ça ne date, de... date pas d'hier. Donc, euh, les termes romains, eh ben, on était déjà dans cette information de l'eau pour permettre aux gens d'aller mieux. Et bien sûr, moi, je suis persuadée que ça va se développer de plus en plus malgré euh, toutes les... tous les blocages ou toutes les, les embûches que euh, l'homéopathie ou les thérapies informationnelles peuvent connaître. Alors certains vont vous dire, vous savez, l'homéopathie c'est un placebo. C'est un remède placebo. Et moi je vous dis que je n'y crois pas. Dans le sens où, comment est-ce que ça pourrait être un placebo alors que ça fonctionne sur des enfants en bas âge, des bébés que ça fonctionne sur des animaux, que ça fonctionne même sur du végétal. Dernièrement, j'ai écouté un monsieur euh, marocain qui expliquait que les palmeraies au Maroc ont été fortement attaquées par un parasite ou une maladie, je n'ai pas, pas retenu. Et euh, ils ont essayé de traiter ces arbres avec des granules homéopathiques. Apparemment, ils ont utilisé une granule par pied de palmier et ils sont arrivés ainsi à sauver la moitié de la palmerée. Donc, dans ce cas-là, le placebo, il ne tient plus la route. Ce n'est pas possible. Voilà, je vous laisse réfléchir sur le sujet et euh, voir ce que vous en pensez. Mais le placebo euh, sur des animaux, sur des végétaux ou sur des bébés, euh, ce n'est plus un placebo dans ce cas-là. Alors, vous dire que euh, dans l'homéopathie, il y a euh, différents courants. Vous allez avoir euh, le courant qui, de mon point de vue, est le plus répandu. Le courant qui correspond euh, aux homéopathes que vous allez pouvoir consulter, les médecins homéopathes, c'est le courant pluraliste. Le courant pluraliste euh, va travailler souvent en base d'illusion. Euh, les médecins homéopathes vont vous faire euh, le plus souvent une ordonnance avec plusieurs remèdes, dont pluraliste. Ensuite, il y a un second courant qui va être le courant complexiste. Les complexistes, donc, c'est plutôt un courant allemand, ça. D'ailleurs, euh, il y a des produits dont vous avez dû sûrement déjà entendre parler, euh, de la marque Veleda, par exemple, qui crée des complexes homéopathiques. C'est-à-dire que ça va être un composé unique, mais de plusieurs remèdes dans un seul complexe à prendre. Euh, il y a aussi les sels de Schussler qui fonctionnent de cette manière-là. Et enfin, il y a le euh, courant uniciste. Euh, Celui-ci n'est pas forcément répandu. Pour arriver à trouver quelqu'un qui fonctionne de la sorte, c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est mon cas. Euh, 
Voilà. Euh, je travaille en haute dilution et avec un remède unique à chaque fois. Un peu comme un acupuncteur travaillerait sur un seul point et euh, avec une seule aiguille. Voilà. Donc, un travail extrêmement concentré, extrêmement précis, on va dire. Alors, dans l'histoire de l'homéopathie, il y a eu euh, des gens euh, très intéressants, tout à fait créatifs, tout à fait euh, novateurs, qui ont fait des liens, qui ont fait des ponts entre l'homéopathie et de multiples autres pratiques pour enrichir leur utilisation, hein, tout simplement. Hein. Euh, ils ont expérimenté, ils ont fait des ponts, euh, par exemple, entre l'homéopathie et, et les élixirs floraux. Euh, l'homéopathie et la médecine traditionnelle chinoise euh, l'homéopathie et le chamanisme l'homéopathie et la psychanalyse euh, moi j'en fais partie puisque euh, je suis vraiment allée faire des ponts avec tout un tas d'outils pour justement euh, étoffer le message de chaque remède, sachant que les possibilités sont infinies, hein, quoi qu'il qu arrive. Euh, euh, donc, moi, j'utilise euh, différents outils. Je me euh, réfère également au règne du vivant. Je vais vous refaire un partage d'écran. Donc, euh, il faut savoir une chose, c'est que dans la nature, il y a de la matière, ça c'est indéniable, il y a également du rayonnement, des champs vibratoires dans la matière. Et c'est ça que l'homéopathie utilise. Donc, ces règnes-là, donc il y a le règne bactériovirale, il y a des remèdes qui sont euh, fabriqués à partir de bactéries, de virus, de maladies, de prélèvements de, de maladies. Il y a, euh, le, alors, le règne bactériovirale, on est plutôt sur euh, des terrains chroniques, sur des choses lourdes, sur des choses profondes, sur euh, des blessures essentielles, on va dire. Le règne minéral, donc oligoéléments, euh, les gemmes, les métaux, là, on va être sur... Euh, des messages qui sont plutôt en lien avec euh, la survie de l'individu. On est dans euh, un monde à une seule dimension. La personne est euh, assez immobile, assez rigide, assez centrée sur sa souffrance. L'accès à l'émotionnel va être difficile on est vraiment dans un, euh, je vous dis, dans un monde qui est euh, lié euh, à, au vital, à la survie. Ensuite, le règne végétal avec bah, les plantes, les arbres, mais également les végétaux aquatiques, les algues, les champignons. Là, on passe à euh, un, plutôt un monde relationnel. Un monde à deux dimensions. Euh, L'autre apparaît, l'altérité apparaît. On peut s'ouvrir donc à l'émotionnel, au sentiment, euh, à l'affectif. Et enfin, le règne animal, avec bien sûr animaux terrestres, animaux aériens et animaux aquatiques. Je vais vous donner des exemples après. Alors, le règne animal, tout comme l'animal souvent euh, se met en meute, en tribu, on va rentrer dans un monde à trois dimensions, dans un règne qui nous parle de collectif, qui nous parle de social. Là où euh, eh bien, nous avons une place parmi les autres, là où on peut exprimer qui l'on est, là où on peut entrer en communication. Euh, je vais couper le, le partage, vous avez 
retenu, je pense. Donc, vous dire que euh, chaque règne a quelque chose de particulier à nous dire. Moi, j'aime beaucoup euh, la phrase de Victor Hugo qui avait tout compris déjà en son temps. Euh, il avait compris à quel point le monde qui nous entoure est porteur d'informations. Il disait que c'était une triste chose de savoir que la nature nous parle et que les hommes n'écoutent pas. J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase. Donc, je vais vous donner des exemples pour vous montrer un petit peu à quel point les remèdes ont beaucoup à nous apprendre. On va commencer donc avec un remède. Je vais vous le faire de manière très succincte. Hein. On va résumer. On va le faire d'abord avec un remède du premier règne, bactériovirale. Un remède qui a été fabriqué à partir d'un prélèvement euh, sur la gale, la pathologie de peau avec de fortes démangeaisons. Ce remède s'appelle Psorinum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, très souvent, il va être donné euh, au niveau physique pour tout ce qui est euh, allergie, asthme, euh, problèmes ORL ou dermatologiques chroniques, entre autres choses. Et ce remède donc nous parle, je vous l'ai dit, d'une pathologie de peau avec de fortes démangeaisons. Donc déjà, il faut comprendre que euh, la peau en biologie, mais également en médecine traditionnelle chinoise, elle va nous parler de séparation d'éloignement. Elle va nous parler d'un manque de contact, peut-être un manque affectif, un manque, un manque d'amour, tout simplement. Et, vous voyez, j'emploie le mot manque, euh, je vais vous dire pourquoi, euh, peut-être d'abandon également. Si j'ai été séparée, si j'ai été éloignée, ça peut être dans le cadre d'un ressenti d'une blessure d'abandon. Donc, il faut savoir que ce remède, il est là pour nous dire que le manque est au centre de nos préoccupations. Le manque, pour information, dans les émotions, va être principalement relié à la colère. Donc, ce manque, ça peut être un manque d'amour, un manque de contact, effectivement, mais ça peut être également un manque d'autonomie, un manque d'argent, un manque de connaissance, un manque de défense ou de réponse face à la vie. En attendant, la personne va se sentir principalement en manque. Ça peut être également un manque de nourriture. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a une mémoire en lien avec quelqu'un qui a pu mourir de faim, donc a été en manque de nourriture et porte cette mémoire-là, ou a connu euh, 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 une ruine, une, fa une faillite dans la famille, et avoir ce manque-là, cette peur de manquer qui résonne. Euh, voilà, ça c'est pour Psorinum, c'est pour vous donner un exemple, donc disant que Là où le remède euh, nous informe, c'est souvent euh, en lien avec ce avec quoi il a été fabriqué, bien évidemment. Pour prendre un autre exemple, si je prends euh, euh, le règne minéral, on peut prendre le remède Calcarea Carbonica. C'est euh, un remède qui est fabriqué à partir du calcaire de l'huître. Alors, si vous voulez euh, la composition chimique, c'est du carbonate de calcium, exactement. Euh, ce remède, il va être donné euh, souvent en lien avec l'ossature. Euh, ça, c'est pour le physique. Par exemple, des problèmes d'ostéoporose des fractures, euh, mais également euh, des retards de croissance ou même de la fatigue. Ça, c'est euh, quelques pathologies qui peuvent être en lien avec ce remède. Euh, il faut savoir que euh, euh, 
si on prend l'huître, puisque c'est de cela dont il s'agit, que c'est l'information de l'huître, eh ben, si on se représente l'huître, on va voir une coquille fermée. Euh, on va parler du coup de quelqu'un qui va résonner dans de plutôt une timidité. Une, euh, ce n'est pas quelqu'un d'extraverti, ça va être plutôt quelqu'un d'introverti. Euh, quelqu'un qui va plutôt avoir une crainte face au monde extérieur. Il est mieux euh, à l'abri dans sa coquille qu'au euh, grand jour, on va dire. Ça peut être d'ailleurs un remède qui euh, est excellent pour tout ce qui est peur chez le nourrisson. D'où l'insécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais le calcaire, c'est également quelque chose qui a tendance à rigidifier. Si vous voyez le calcaire qui se dépose dans les tuyaux chez vous, ça va créer de la matière, ça va créer quelque chose de… ça va calcifier. Du coup, ça va nous parler également de rigidité chez la personne ou peut-être de trop d'immobilisme. Et le remède va pouvoir lui permettre justement de euh, se remettre en mouvement, de pouvoir remettre de, euh, oui, du mouvement, d'aller vers ses projets, d'aller vers euh, le monde tout simplement. Pareil, Calcarea carbonica va pouvoir nous parler de la blessure de rejet. Je m'explique. Avez-vous déjà entendu parler du mot « ostracisme » dans le sens de bannissement Eh bien, « ostracisme », ça a la même, euh, la même étymologie que « ostréa ». Ça nous parle de l'huître également. On va avoir quelqu'un qui va souffrir probablement de cette blessure de rejet. Pour information… Dans la Grèce antique, on se servait de coquilles d'huîtres pour voter le bannissement d'une personne. Quand on voulait éjecter quelqu'un de la cité, on écrivait son nom à l'intérieur d'une coquille d'huître et à voter. Et quand il y avait le dépouillement, on bannissait la personne qui... Euh, euh, sortaient dans le vote et les votes se faisaient sur des coquilles d'huîtres donc tout ça c'est en lien si je prends maintenant un remède euh, qui est en lien avec le végétal je vais prendre par exemple Viscom Album Viscom Album c'est le gui euh, ce remède il peut être donné euh, dans des cas de problèmes de tension, par exemple, au niveau physique, euh, des problèmes de vertige, des problèmes articulaires également, euh, dans des cas de sciatique aussi, enfin, entre autres, voilà. Et donc, le gui, euh, si on laisse parler euh, le gui, il va nous dire déjà qu'il pousse sur un arbre. Il n'a pas de racines terrestres. Donc, forcément, il nous parle d'un manque d'ancrage, un manque d'enracinement, peut-être un manque de racines, c'est-à-dire on ne connaît pas euh, notre famille d'origine ou un ancêtre n'a pas connu sa famille d'origine. Il y a un manque de racines, un manque d'enracinement, un manque d'ancrage. Du coup, un manque de stabilité. Et vous voyez que ce remède est donné pour des problèmes de vertige. C'est assez intéressant. Ça peut donner, ce manque de stabilité, un manque d'attention, un manque de concentration également chez la personne. C'est un remède qui peut être préconisé dans le cas d'enfants hyperactifs, par exemple. Comme il manque d'ancrage et d'enracinement, le guide, il va avoir tendance à être très influençable, à se laisser parasiter. Et quand je dis parasiter, ce n'est pas forcément qu'un parasitage physique, mais ça peut être un parasitage 
mental, émotionnel, familial, religieux, culturel, etc., etc. Donc, parasitage, ça c'est un mot à retenir également. Mais il faut savoir que parasitage, le parasite, ça peut être lui-même aussi. On pourrait dire à la personne qui résonne avec ce remède, mais est-ce que tu es autonome Est-ce que tu vis au crochet de quelqu'un Est-ce que tu dépends de quelqu'un Ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes pour la personne qui résonne avec ce remède. Pareil, le, le remède résonne aussi avec le fait d'avoir tendance à être à contre-courant à être rebelle, à être révolté. Je m'explique. Le gui, c'est comme le hou d'ailleurs, c'est un végétal qui va euh, fleurir à contre-saison. C'est-à-dire qu'on va euh, utiliser le hou et le gui l'hiver puisqu'on va avoir tendance à euh, en avoir pendant les fêtes chez soi, à s'embrasser sous le gui. Donc, il y a un côté à contre-courant de, euh, des végétaux, euh, des autres végétaux, ne serait-ce qu'au niveau de la floraison. Il est aussi rebelle par rapport aux autres végétaux, puisque lui, il n'est pas soumis à l'attraction terrestre, puisqu'il pousse en l'air, il n'a pas besoin de s'enraciner dans la terre. Voilà, ça c'est des exemples pour vous parler de ce que nous évoque Viscom Album. Et pour finir, on va prendre un remède de, de, du règne animal. On va prendre sépia par exemple. Sépia, c'est un remède qui est fabriqué à partir de l'encre de sèche. Euh, un remède qui est un peu plus connu peut-être que les autres. Euh, euh, il va être préconisé euh, au niveau physique pour tout ce qui est euh, trouble de la ménopause, euh, bouffée de chaleur, euh, surmenage, irritation, euh, dépression également. Euh, dans le cas aussi euh, de l'herpès ou du vitiligo, voilà, entre autres choses. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si on écoute ce remède, l'encre de sèche, elle est constituée de mélanine qui donne cette couleur très foncée. Et euh, la mélanine, notamment en biologie, ça nous parle de souillure. D'ailleurs, l'herpès parle aussi de lien avec quelque chose qui n'est pas très, pas très heureux, pas très clair, pas très… Euh, on parle de souillure, il n'y a pas d'autre mot. Alors moi, quand quelqu'un résonne avec ce remède, je vais avoir tendance à lui dire, mais est-ce qu'il y a eu euh, des attouchements ou peut-être euh, des violences sexuelles ou quelque chose de de souillant, voilà. Euh, si ce n'est pas vous, est-ce que ça peut être une mémoire dans votre généalogie euh, Voilà, ce remède peut résonner là-dessus. Euh, ce remède, c'est un remède qui va s'adresser beaucoup aux femmes. Et euh, tout comme la sèche, parce qu'il faut savoir que la sèche, en fin de compte, lorsqu'elle lâche l'encre, elle va le faire aussi bien pour repousser le prédateur, repousser l'intrus, on va dire, que pour attirer aussi dans la période nuptiale. Donc, ça va donner quelqu'un de très ambivalent qui va être à la fois dans la séduction et à la fois dans la défense. On a tendance à comparer euh, ce remède à une Amazone, à quelqu'un qui va être sous des dessous très féminins, très guerrières, très masculines à l'intérieur. Pareil, la sèche, c'est un animal qui est plutôt solitaire. Et on va trouver une personne qui, euh, ça va résonner avec une personne qui euh, va avoir de la difficulté à créer du lien avec l'autre, qui va vouloir rechercher l'indépendance 
par tous les moyens. Euh, c'est un animal aussi, la sèche, un animal à sang froid. Euh, du coup, on va avoir de la difficulté avec l'affectif. Il va y avoir une certaine dureté chez cette personne. Peut-être un refoulement de ses faiblesses, de ses émotions. La sèche aussi, c'est un animal mou. Et effectivement, ce remède va parler de relâchement. Aussi bien au niveau physique, parce que c'est un remède qui peut être préconisé dans les descentes d'organes, par exemple, que euh, de relâchement psychique. Euh, tout ce qui est euh, repli sur soi, euh, perte d'envie, perte de désir, dépression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez que chaque remède va aller nous parler d'un état euh, qui, que nous traversons, euh, va être un miroir qui va refléter euh, en quelque sorte ma météo émotionnelle, ma météo intérieure. Euh, quand le, le remède va entrer en résonance avec quelqu'un, il va peut-être nous parler également d'une blessure qui se réactive. Alors, pour ce qui est des blessures principales, on est sur euh, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Blessure chez la personne, mais blessure qui peut appartenir également à un ancêtre, à quelqu'un de la généalogie. Une, une mémoire qui refait surface, et qui a besoin d'être dépassé. Euh, des euh, problématiques, des difficultés qui vont être récurrentes. Euh, ça va peut-être également euh, nous éclairer sur la source émotionnelle d'un symptôme physique. Euh, le remède, il va être là pour justement ouvrir à euh, de nouveaux potentiels à libérer de la place, à, euh, euh, oui, à créer de l'ouverture. Je n'ai pas d'autre mot, c'est vraiment ça dont il s'agit. Euh, donc, euh, à chaque fois que je suis en consultation avec une personne, euh, je suis émerveillée à chaque fois de voir ce que le remède peut, peut aller dévoiler. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, que je sois en présentiel, moi je suis dans le VAR, hein. euh, que je reçoive la personne en présentiel ou en visio, parce que honnêtement, je, je consulte de plus en plus à distance. Hein. Euh, le résultat est le même. Le remède va euh, être d'une pertinence absolument euh, exceptionnelle. Quoi. Voilà. Donc, alors, pour en revenir un peu à mon, à mon travail, donc moi, non seulement je travaille en consultation, mais euh, je forme également, j'enseigne en visio, là. Euh, pour le coup, c'est uniquement en visio, euh, l'homéopathie émotionnelle. Donc là, je vous en ai présenté juste euh, une petite partie Vraiment un petit résumé, euh, lors de, du cursus euh, qui dure sur une année, euh, à, sur cinq modules en week-end, on se retrouve une fois tous les deux mois, euh, c'est plus de 120 remèdes qui vont être euh, présentés, que vous allez pouvoir découvrir. Il euh, faut savoir une chose, c'est que dans cette formation, comme moi dans la création de la formation, euh, on traverse chacun des remèdes, comme si on traversait chacune des strates que ces remèdes nous présentent. C'est un vrai cheminement, ça n'est pas qu'une formation, c'est vraiment euh, une formation mais un travail personnel, un cheminement personnel. Et... Euh, en plus de cela, à la fin de chaque module, je vais tester un remède individuel à chacun des participants. Donc, il y a vraiment, vraiment un, un travail perso qui se fait, euh, auquel j'assiste, pareil, toujours émerveillé. Donc, les remèdes, moi, je les raconte d'une manière très vivante. Euh, 
je vais me servir de plusieurs de plusieurs outils de plusieurs images on va pouvoir aller travailler avec l'étymologie des mots avec les lettres hébraïques avec les textes sacrés pourquoi pas le tarot de Marseille euh, l'éthologie animale le comportement animal euh, donc l'énergétique chinoise l'alchimie la biologie la mythologie euh, et parfois je vais même euh, utiliser des personnages célèbres pour euh, illustrer euh, de manière encore plus imagée euh, chacun des remèdes et euh, voilà j'ai fait le tour, je fais le tour de ce que je voulais vous raconter. Je voulais quand même vous partager une dernière chose pour euh, une dernière image pour euh, vous montrer un peu ma, ma philosophie, on va dire. J'adore cette image de l'archer. Je retiens le mot arc pour euh, autonomie, responsabilité, conscience. Moi, je pense que c'est ma mission de cheminer là-dedans et de permettre aux autres de cheminer aussi dans cette énergie-là. Je trouve que cet archer, il est absolument… Euh, voilà, moi, ça me touche beaucoup. Il est absolument exceptionnel. Ça me fait penser également avec sa flèche au fait qu'il va aller toucher pile au, au centre de la cible et… Euh, pour tous les gens qui sont dans la thérapeutique, c'est aussi une manière de pouvoir ajouter une corde à leur arc. Et quelle corde Je sais de quoi je parle, dans le sens où depuis que je pratique avec cette manière de travailler l'homéopathie, ça j'allais dire bouleverser ma pratique, véritablement bouleverser. Il y a un avant et un après. Voilà, ben écoutez, moi je vous propose, si vous le souhaitez, de remettre le son, de remettre vos micros. On a perdu oui. du monde, il me semble. Hein. Il me semble qu'on a perdu du monde entre-temps, là. D'accord. <rire> il y en a qui ont eu, il me semble, des problèmes de connexion. Oui, un petit peu, moi. <rire> Mais ça y est, ça a été bon. vite réglé. Alors, comme euh, cette session-là euh, est euh, enregistrée, mm -hmm. on va euh, pouvoir euh, le voir en replay. J'espère que moi, de mon côté, je n'ai pas eu de problème. De non, connexion. du tout. Ça a été parfait. Ah, d'accord. Alors, j'espère que l'enregistrement sera, sera nickel et euh, je, le déposerai, je le déposerai sur YouTube parce que de nombreuses personnes qui n'ont pas pu assister ce soir m'ont mm -hmm. euh, ben, demandé euh, la possibilité d'avoir ce replay pour pouvoir euh, le suivre. À OK. Un moment. OK, OK. Je suis ouverte pour pouvoir... Euh, vous répondre ou voilà, voir s'il si, euh, y a des interrogations ou de la clarté à faire sur certaines choses. Oui, à, après, bon, moi, j'ai toujours soigné mes enfants et moi à l'homéopathie depuis euh, plus de 30 ans. Donc, euh, je, non, l'effet placebo, euh, non. Non, ça se saurait. Euh, après, il y a vraiment, moi, je voudrais, oui, c'est juste euh, avoir euh, des, euh, des précisions sur vos formations, surtout, parce que c'est surtout au niveau de la formation que ça m'intéresse. Donc, euh, voilà, juste euh, savoir si vous pouvez m'envoyer par mail. Euh, Bien sûr, alors, faire, alors formations. Non. Alors, non seulement là, je vous en ai dévoilé une partie, mais euh, vous trouvez également d'autres formations, euh, d'autres formations, d'autres informations <rire> sur la formation euh, sur mon site web. Mm -hmm. euh, et puis, vous pouvez aussi me téléphoner, puis qu'on en discute ensemble. Ok, pas de souci, ça va. Je ne suis pas très, 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 très loin. Donc, euh, alors. Voir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, je forme en visio, hein, comme je l'ai En visio, dit, hein. oui, ça, c'est bien ça. Hein, mm -hmm. Voilà, okay. en visio Parfait. et euh, donc sur cinq modules de deux jours en mm -hmm. week-end, euh, une fois tous les deux mois. 
j'ai créé deux groupes là pour l'année 2023-2024. Une, okay. enfin un qui commence en septembre et l'autre oui. qui commence en octobre. Et puis après, ben voilà, okay. un mois sur deux. Hein euh, les dates, les dates euh, sont sur mon site. Mon sur site, c'est www.stephaniebanis.com. Ok. Tout Et c'est dans la rubrique stage. Hein, ou okay. stage ou formation Bien. homéopathie. Parfait. Ben, merci beaucoup. Oh, ben, avec grand plaisir. <rire> à très bientôt. À très bientôt. Alors, mesdames, est-ce que je peux répondre à des questions ou c'était clair pour vous Je n'ai pas le son pour Béatrice. Bonsoir Béatrice. Je n'ai pas le son non plus pour Nathalie aussi, j'ai le son. Euh, voilà, si vous le souhaitez, je peux répondre. Christelle Non, je dis le son. Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin d'éclaircir Je découvre un peu tout ça, donc euh... <rire> c'est vaste, mais c'est intéressant. On pourra, en parler, on pourra en parler en aparté, si tu veux, ouais. à l'occasion. Ouais. Oui, je t'écoute. Euh, comment vous... Du coup, quand vous avez des, des, des patients ou des entretiens, vous posez certaines questions ou c'est du coup comment vous savez quel remède Parce que vous avez dit des fois, sans, même sans parler, vous arrivez à savoir quel est le okay. remède. Qui... Voilà. Ok. Donc, <rire> moi, je teste avant toute chose, je teste un remède avec une grille de lecture que j'apprends dans les formations, bien évidemment. Je teste un remède. Et c'est à partir de ce remède que ça va m'ouvrir tout un champ par rapport à la personne. Même souvent, la personne elle-même va être surprise parce que parfois, ça va mettre des mots sur euh, des états intérieurs qu'elle qu n'a pas forcément identifiés. Ou ça va faire remonter à euh, une histoire généalogique à des choses dont elle est dépositaire, dont elle est porteuse. Mais le remède, vous l'avez choisi comment Je vous l'ai dit au début, moi je teste avec le test kinésio. Mais vous prenez tous les remèdes que vous mettez sur… Enfin, vous... Vous a... J'ai une grille de lecture. Ah, ok. Pardon. <rire> D'accord. J'ai une grille de lecture que j'apprends aux gens qui se forment, bien évidemment. Et cette grille de lecture me permet donc de pouvoir aller trouver le remède adéquat très facilement. Ok. Et, et, et du coup, tu as besoin de voir les gens en physique là pour, euh... Pas du tout. D'accord. Mais alors pas oh. du tout. Mais quoi, Parce que le remède, je le teste de manière kinésio en transfert sur moi. D'accord. Oui, parce que du coup, kinésio... Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque j'ai un adulte qui vient me consulter en présentiel, c'est OK. En revanche, les tout-petits et les animaux, c'est d'emblée à distance que je consulte. Mais bon, même les adultes, hein, aujourd'hui, euh, honnêtement, euh, elles sont de plus en plus rares, les personnes qui se déplacent. Tout se fait en visio, ou tout du moins, euh, principalement en visio. Et, pardon, peut-être question encore, si on ne connaît pas la kinésio, en... est-ce que c'est possible d'utiliser les remèdes, d'essayer de trouver par rapport à ce qu'une personne dira, des émotions des... Alors, des alors déjà, déjà, dans chaque remède, il y a plusieurs émotions qui ressortent. Ça, pareil, on la prend lors de la formation parce que, les émotions vont vraiment en profondeur. Hein. Ça prend déjà la première demi-journée, hein, la première matinée. Hein. Tellement que c'est complet et tellement que c'est euh, vaste, on va dire. Euh, dans chaque remède, il y a plusieurs émotions qui ressortent. On va apprendre à les détecter. Et du coup, on va pouvoir en parler avec la personne concernée. 
quant à ce qui est du test du remède, je vous ai dit, il y a différentes sortes de tests possibles. On peut apprendre à tester de différentes manières. Il y a même des gens qui arrivent à ma formation avec déjà une méthode de test euh, acquise. C'est ce que je disais tout à l'heure, les ostéopathes euh, savent par exemple tester au crâne. Il y en a d'autres qui testent au pendule, d'autres qui testent au pouls, d'autres qui testent avec leur propre corps, avec un balancement plutôt à l'avant, plutôt à l'arrière. Et il y a d'autres tests auxquels moi j'ai pensé et qui sont encore plus simples et ouverts à tout un chacun. Parce que moi, le but de cette formation, bien sûr, c'est qu'elle euh, puisse étoffer euh, le travail des euh, thérapeutes, mais qu'elle puisse également servir à monsieur et madame tout le monde. Parce que rappelez-vous, j'ai dit autonomie, responsabilité, conscience, ça commence déjà par soi-même, par une écologie intérieure, avant même de s'occuper de l'autre. Est-ce que Nathalie a des questions, du coup euh, Moi, je voulais savoir, euh, du coup, c'est 120 remèdes, c'est ça qu'on pourrait… Euh, euh, alors, alors, il y en a euh, 127 ou 128. Mais, enfin, ma question, c'est parce que j'ai l'impression que moi, l'homéopathie, il y a des remèdes euh, à l'infini. Ah, bien sûr, mais, mais combien d'années me faudrait-il pour vous en apprendre 500 eh bien, oui, et donc du coup, avec ce petit panel-là, c'est… Oh là là, ce petit panel, ben, Nathalie, je peux vous dire que ce n'est pas un petit panel parce qu'on arrive déjà à l'essentiel hein, avec ce, ce panel-là. C'est énorme, 127 remèdes, c'est énorme, vous ne vous rendez pas compte. D'accord, et, et, et on est obligé de tous les connaître, ça veut dire qu'il faut qu'on les apprenne tous par cœur enfin... Ça me, ça me semble... Alors, alors après, après c'est comme le reste. Les choses, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est avec le temps. Tout ne se fait pas euh, en, en une semaine. C'est logique. C'est euh, euh, du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement. Enfin... Euh, euh, ça vous semble surprenant de dire que c'est du temps et de l'engagement et de l'investissement Je pense que c'est pour tout pareil. Ah non, non, ce n'est pas, pas ça qui me... Enfin, ça ne me surprend pas. J'ai l'impression... J'ai peur de me noyer, en fait, que c'est trop. C'est intéressant. Est très, votre réflexion est très intéressante. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes interpellé, si vous avez des doutes, des questions ou, ou, ou même des, des réflexions à faire, peut-être que vous pourriez un jour m'appeler et on échange carrément toutes les deux en direct. On en parle. D'accord. Ça pourrait être intéressant parce que en même temps, vous me parlez de vous noyer et en même temps, vous me dites que... Euh, ben, qu'il n'y a que 127 remèdes. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est génial, c'est trop beau, c'est intéressant, <rire> je trouve. C'est super, donc c'est comme s'il y avait un peu un dilemme quelque part. Je trouve que c'est intéressant. Merci. On peut en parler, hein. appelez-moi et euh, on se trouvera un moment pour en parler, avec plaisir. Ok, c'est gentil, merci. Bien sûr. Est-ce que Béatrice veut intervenir J'ai l'impression que Béatrice a coupé le son. Peut-être elle ne m'entend pas. Je ne sais pas. OK. Est-ce que c'est OK pour vous Est-ce qu'il y a encore une petite interrogation qui traîne C'est OK. Moi, c'est OK. En tous les cas, euh, n'hésitez pas. Euh, que ce soit vous qui, euh, les quelques-unes qui restent euh, en direct ou même euh, les personnes qui euh, vont euh, écouter cette réunion euh, en replay, informez-vous, soyez curieux. 
moi, je, je, je déplore un peu le manque de curiosité, pas que à ce niveau-là, pas que sur ce sujet-là, mais soyons curieux, cherchons, essayons de comprendre, informons-nous, ouvrons-nous, c'est important vraiment. Donc surtout, n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, de me contacter, de poser... Ben, les questions, d'évoquer de, de, vos doutes, vos incompréhensions. Moi, je me ferais vraiment une joie de partager sur ce sujet-là avec vous. Bon, eh bien, je crois que je vais arrêter l'enregistrement et euh, je vous remercie infiniment de votre intérêt euh, et de votre présence et euh, de votre présence en différé euh, pour ceux qui euh, suivront euh, le replay à un autre moment. Merci beaucoup et Merci. au revoir.